，妈，我今天就要嫁人了。你放心，我一定不会让他们听老外婆的药的，我会照顾好外婆的。孟繁星，大喜的日子，你在这烧纸，咒谁呢？嫁给一个残废，你难不成还要我庆祝？你妹妹不想嫁，就得你嫁。就是，你可别忘了，你是顶替了我孟无双的身份，才有资格嫁进豪门当驸马。别忘了你的身份。行了，孟繁星，我警告你。不要给我露馅了，赶紧给我走！少爷，您堂弟萧世轩如此明目张胆的派杀手杀您，您可是掌权天下的修罗殿掌权人、修罗主，一只手就能捏死他，何必当一个处处受人欺负的萧家残废少爷呢？哎，还没到四后两的一天，等我掌握了。他们一家谋害我父母的证据，到时候自然会放。走，去婚礼现场。小五，李姓，小青，小青，李姓，李四。萧景辰这个徒有嫡长子、虚名的死残废，再也没办法跟我们争取继承产业。穆小姐，萧景辰少爷双腿残疾，你嫁到萧家是否另有隐情？而且他还没有出现，是不是要悔婚了？穆小姐，请回答。我。穆小姐，穆小姐。谁说我要悔婚？萧景辰，你没事？世轩，你这话什么意思？难道？我应该有事啊、哦！不不不不，我不是那个意思，只是堂哥你直视未来，我担心你出事。好啊，子涵，你可算了，这是咱萧家祖传的神话，你李无双带着，婚礼完成了。这就是我要代替我妹妹孟无双嫁的人吗？外婆，为了我们的安危，凡星一定会好好对她。只希望他发现我是替嫁新娘之后，我能够网开一面我我我我没有，我就是想帮帮你。哦，我只不过是个残疾，你这么帮我，你是不是把我当年死掉，想继承我的遗产，获得自由？遗产，获得自由？我我没有，我只是想安稳度日，我并不想你死。少叫我装，你醒了，马上就能吃早饭了。这些都都是你做的？嗯，你放心吧，以后我再也不会进你房间了。我听说你睡眠不好，要不你喝杯牛奶，或许能好一点。不用不用，哎、啊，你没事吧？没事，我是进门左边第二柜子，车给放上尿，你给我少给我添麻烦。没事，小伤而已。不过明天是我回门的日子，你要不要陪我一起？我腿脚不便，就不陪你放上作息了，你自己回去就好。可是，可是什么？赶快走！
喜欢胡明威的。难道是我误会他？他是真心对我好。姑姑，买一瓶汤山药给夫人。是，少爷。这几日我看夫人对你挺好的，你又何必拒夫人于千里呢？让你去就去，别问那么多。还有，你别盯紧孟家，有任何风吹草动，随时向我汇报。知道了，少爷。妈，你说孟凡仙那个贱人能不能混过关吗？放心吧，那个小贱蹄子要是敢惹事儿，我绝不轻饶他。爸，柳姨，我回来了。哎，孟凡仙，今天可是你回门的日子，怎么就你一个人回来了？该不会踢价的事你露馅了吧？没有。萧景辰他因为腿脚不方便，所以我就自己回来了。哎呀，吓死我了！还好当初不是我嫁给那个惨妃。孟繁星，我警告你，你最好把身份给我隐藏好了。要是被发现了，连累了我们，我立马停止给你外婆用药，让我死老太婆归西。你，刘姨，你不是答应过我，只要我嫁了萧家，你一定会照顾好我外婆的吗？你，哎呦，现在嫁到黄门，当了残废少爷的夫人，就觉得自己长本事了是吧？爸，你看他今天怎么跟我妈说话的？就是，凡心，够了啊！别一回来就惹你刘姨不高兴。爸，我真的是你的女儿吗？自从妈妈去世之后，你的这些种种做法令我太心寒了。你个不孝子！有你这样跟父亲说话的吗？我这么做还不是为这个家，为了你和你的外婆。我把你当做父亲，把你们当做家人，可你们呢？你们给过我机会吗？哎，孟凡星。这孟家好吃好喝供你长大，没想到到头来啊，一点好都没捞着啊！我看你就是名副其实的白眼狼啊！哎呦，你们你都跪下！爸，你真的觉得我做错了吗？你为什么一句话都没有替我说过？我就不相信今天我作为不贤吃不了你这个不孝子，跪下！跪下！好了好了，爸，香姐姐啊，也就是在气头上，您呀、啊、也消消气啊，别跟她一般计较。少爷，少夫人在孟家被孟家人为难，恐怕不好脱身。走。去梦家。好。姐，要我说，你也是嫁过人的人，怎么一点事儿都不懂呢？你还不赶紧给爸道歉？让你道歉。哎，你这镯子哪来的？我怎么没见过？这、这是萧景成给我的，这是萧家的传家宝。哎，爸，这镯子不错呀。这么好的镯子，他孟凡仙也用不上啊！再说，当初又不是我让他嫁过去，这镯子现在就是我的。爸，你就让孟凡仙把镯子给我呀？那你倒是嫁呀！哎，你，行了，把镯子给你妹妹。刚才的事情我还没给你算账，这一回来就闹得天翻地覆，成何体统？我不能给，这是萧家的传家宝，我不能给他。哎，什么不行？你妹妹喜欢，就赶紧拿下来给他。哎，拿下来！你这个在家混子，用得着什么好东西吗？拿下来，给我！哎，你们，你们到底要干什么？你们说你什么妻子？看谁敢动！你怎么来了？教授来了，合作。看来孟家人一点也不如萧家好财运
，我虽腿脚不便，但好歹也是萧家长子。我妻子第一天回门，你们就是这么对他的吗？没有啊，怎么可能？怎么可能啊？拿来。对不起。这手镯是我萧家给儿媳的百年传家手镯，如今被你们弄坏了，该怎么赔偿？孟繁星，你听见了吗？你弄碎的，自己想办法跟人家赔偿吧。繁星，不不不，我是说孟无双。对对对，他他是孟无双。行了，这镯子是你们争夺才能换的，于情于理都可以不能叫人赔偿，不多，也就一个亿吧。一个亿，萧少，我可是你丈母娘。你这第一天上门，你就要钱，这这未免太失礼数了吧？丈母娘好大的威风，我怎么不见对如霜有母亲应有的态度呢？萧金城，我我会想办法把这个种子钱赔给你的。我萧景辰向来说一不二，我说来谁赔偿，就谁赔偿。景辰，反正我们没钱。你要你要执意要钱的话，那你就看我这把老骨头的命，给你抵债吧。<笑>看来你们孟家都是些不讲理的蛮人。好，来人！哎，你你你你你想干什么呀你？小超，咱们都是一家人，什么事情好说嘛？咱好说嘛？我再给你们最后一次机会，我们萧家的家。你们是要留着保命，还是跟着一起陪葬啊？我数三个数，三、二，我赔，我赔，我用家长赔。喂。你个死瘸子，不就仗着家世好吗？狂什么狂？呸！哼！对不起，啊，我知道萧家的传家宝价值连城，我不是故意的，我会补偿的。补偿？你要怎么补偿？我、哦、为什么任凭孟家人欺负，却不反抗？我反抗有用吗？记住，你可是我萧景辰的妻子，这个世界上除了我，没人能欺负你。记住了吗？起来吧。该死，估计是上次躲避消失案的杀手，躲上发了。你突然怎么了？没事吧？快扶我到床上去。你干什么？我我大学的时候学过一些病理疗养手法，我看你这么痛苦，我想帮帮你、啊。你真的想红腿好起来？当然了，你只是换了腿疾，医生也没有说永远都好不了，只要是病一定会好起来的。更何况你现在是我丈夫，我肯定希望你能好好的。那以后就请你这个妻子好好照顾我这个丈夫，以后就叫我景辰吧。景辰，只要你愿意，我一定会照顾好你的。嗯。少爷，我好事。景辰，我去给你做点吃的。什么事让你们装？少爷，据调查，肖梦良家的联姻另有隐情，孟家替换了女儿。现在嫁给你的不是孟如霜，而是孟繁星。好一招偷梁换柱！少爷，其实孟小姐也是个可怜人。她母亲去世后，父亲就娶了后妈，就一直被继母苛待。这次替嫁也是被继母
，那我也不信你有血，才答应的。哼，孟家的名义算盘打得还真行。当年柳琴和我母亲大门口多婚约，要把女儿嫁掉。如今看我是个残疾人，觉得配不上他，又贪心想让我萧家的家产，竟然想做替嫁的主。少爷，据属下这几日观察，少夫人对少爷还是真心的。他也是个可怜人。少爷，我先下去。嗯。星辰，我给你熬了点粥，要不你尝尝吧？你是不是有什么事瞒着我？我我我没有啊，我没有什么事瞒着你。啊，你你尝尝我给你熬的粥吧。星辰，你别叫我！少爷、少夫人、老爷子喊你们去用晚膳。哼，看到了吧？我是什么？是有人安排，不是你这些粗茶淡饭就能应付了的。愣干什么？推啊！孟老，你这当老婆的怎么连自己的残废老公的轮椅也不推下来？你这可说不过去吧？我……哎，我就是腿脚不方便，手又没坏，这轮椅自己推就动了。你，爷爷，你看看哥，我好心关心他们夫妻感情，他反而不领情。而且啊，我听说这个孟如霜把咱们家的传家手镯给弄坏了。什么，景琛啊？传家手镯，你们都敢弄丢啊？爷爷，对不起，我,我不是故意的。我说孟如霜，你真是初生牛犊不怕虎。我们萧家可有明确的家法家规，萧家儿媳弄坏手镯，夫妻二人都要家法伺候。对呀、啊，想当初我只是差点弄丢，就跪了一天了。爷爷，你说他们是不是该上家法了？景辰。这到底怎么回事？爷爷，手镯确实是坏了，但并非如霜有意而为之啊！我呸！爷爷，你别听他狡辩，你放心，你年纪大了不好动手，我来替他们上家法。小周，把戒指给我拿来。这家法就算了吧，你哥他毕竟双腿受伤，我看。爷爷，你也太偏心大哥一家了吧？爷爷，您放心，我会避开他的残疾。大哥，就别怪我不客气。让我打开！你怎么这么傻？姑姑，哎，邵金山，你敢让你的人打我？爷爷，你这哥们也真的看他们欺负人吗？明明是他们先做错的呀。手镯是坏了，可我可没说传家手。你什么意思？哼，姑姑，把手镯拿给你。是。是这是我们萧家的传家手镯呀，爹爷，如霜他今天回门，害怕弄坏了手镯，就特地换了一副。不过我很好奇，世轩是怎么知道如霜弄坏手镯的？难不成有人踪他？我没有，你胡说！该死的，又被摆明了。世轩血口喷人，还动手打伤如霜，为道歉吧？让我给他道歉。他一个无权无势的一个女人，凭什么我给他道歉？至于你，大哥，咱们讲讲理，是你先没说清楚，才造成的误。就是，啊，要不是你自己解释不清楚，我们怎么会弄错呢？你们夫妻还真是绝配，都这么不要脸。你说谁呢，萧景琛？我爸可是萧家家主，我可不是孟如霜这种小家小户出来的人。你敢骂我，是要付出代价的。好了好了，都是一场误会。带如霜去包扎一下。如霜啊，你不会介意吧？我我没事，爷爷。星辰，我们也走吧，不要再跟堂弟他们闹不愉快了。行，这饭我看我也是吃不下去了，我们也走吧，老婆。站住！我让你们走，你别蹬鼻子上脸。你到底要干什么？景辰。爷爷有点累了，这事就这样吧。我没别的意思，只是最近
我搞到一样好东西，特想给弟妹和石轩分享一下。我们现在可没这个心情看。糟糕了，弟妹啊，我劝你还是留下，毕竟头上都一片绿了。我这个当哥哥还真是不忍心。你说什么？你什么意思？啊？你把话给我说清楚。别急，我可是给你们准备了一出好戏。石轩，小小丽，石轩啊，这位想必你应该不陌生吧？哎，这不是你房间的丫鬟吗？爷爷，她可不是什么丫鬟，她是石轩啊，安插在我身边的眼线。我每天都活在她的监控之下，我实在想不出石轩这么做的意义在哪。我,我没有，爷爷他胡说，你别相信他。石轩，我怀了你的孩子，你不会不管我的对吧？你啊，小石轩。你竟然敢背叛我！我我没有，你说你听我解释。闭嘴！是是他勾引的我，我心里在。真是恶心！你能有现在的地位，都是靠我们家帮衬的。你现在敢这么对我，没有我们家给你当靠山，我看你还怎么争夺萧家继承人的位置？什么？石轩，你已经开始谋夺爷爷的家产？哎，不是，爷爷爷爷，你听我说。雨雨龙只是在气头上，气头上说的。您身体这么硬朗，我,我怎么会动这种歪心思呢？爷爷，爷爷，石轩，我可是怀了你们萧家的孩子，你们一定会收留我的，对吧？嘿，你闭嘴！你不能不管我，这真是贱人，还妄想上位！你不能打我，我有身孕在身，你不能这么对我，我打的就是你。石轩，你救救我，救救孩子！肖世轩，你要敢救他，我们现在就离婚。老老婆，你放心，我我肯定不救他。你骗我去监视大少爷的时候，不是这么说的。姐，不能胡说。够了，来人，快把他送到医院。是。爷爷，当初就是那个女人勾引我，才导致现在这个局面，害得我和我老婆产生了矛盾。那个女人，她一定收了小姐天的好处。故意破坏我家庭，他自己残废，就看不得其他人家庭美满。肖志轩，你可真是位污蔑，自己做错了事，还把屎盆子朝我身上啃。爷、哎、爷，爷、哎、爷，你一定要替我做主啊！这个萧景辰自从残腿了之后，连心肠都变得歹毒了。那个女人肯定是他故意安排来破坏我家庭的。爷爷，够了！肖志轩，你私自派人监视兄弟姐妹。还起了谋家产的心念，看来我是太惯着你了，爷爷，爷爷你要原谅我啊，爷爷，我我我只是一时糊涂，犯犯了毛病，爷爷，管家，告诉法务，肖世轩违反下规，收回他所有的股份，什么时候反省了，什么时候再还给他。是，属下马上去办，带二少爷去祠堂执行家法，戒尺二十，让他跪二十四小时，跪不够不许吃饭。是，爷，您放心，我知道错了，我一定谨记教诲，早日让您消息。瞧，爷爷，您和我爷爷是世交，现在您孙子做出了这种事儿，您不应该给我补偿吗？雨柔，你私自拉拢你家的势力，支持肖世轩争夺家产，你当我这个老头子死了吗？回去吧，等那个腻子归够了，你们自己商量。萧景琛，别以为我会感谢你，今天你让我当众出丑，这笔账我们走着瞧。造孽呀、啊，景琛，爷爷不知道世轩竟有夺家产的心思。不过你放心，我们萧家一直都是长子继承，虽然你的腿受伤。爷爷不会怠慢你的，爷爷，别担心，这些啊我都不在乎，只要石轩别再污蔑我，我不会找他麻烦的。哎，委屈你了，你和石轩都是爷爷的孙子，手心手背都是肉，到时候别怪爷爷心软了。爷爷，没事的。
。景辰，爷爷那话什么意思啊？他不是刚刚明明已经惩罚了石轩，为什么还让你原谅他心软？哎，稍加家规，像萧天这种勾结外人、谋独家的，必须逐出家门。原来是这样。萧家家规这么严，要是被他们发现了我的身份，他们该怎么处罚我？你在想什么呢？我对你这么不好，刚刚为什么给我挡家法？我也没想那么多，我只不过是不想让你受到委屈。好啊，以后时刻待在我身边，有什么事啊，随时和我说，知道了吗？嗯。这该死的萧景辰！竟然给我扮猪吃老虎！这次竟然败在他的手里，害得我被家主责罚。我不行，我得冷静下来。既然暂时无法对萧景成动手，那不是很与梦无双吗？脱衣服！啊，你你干嘛？你是我老婆，我让你脱衣服，还能干嘛？我还没准备好，你。医生。进来，给少夫人看伤。啊，看看病呀、啊？不然呢？你以为呢？嗯？少爷，打扰了，有急事找。走。这这是什么意思啊？有线索了吗？是，少爷。上次那个证人说，有一个叫楚菊香的佣人，在您父母车祸的前一天突然就离职了。可奇怪的是，在你父母身亡的第三天，他来找过您的二叔萧景环。楚菊，你认识？快，加派人手，以上水作为中心，把楚菊香一定给我找到。属下这就去吩咐。嗯。楚阿姨。难道凶手真的是你？当初宁可自己受伤，也要解救我的良好阿姨形象，难道都是假装的吗？如何了？没让萧景成发现吗？少爷，你放心，梦如霜已经上车了。那就好，赶紧带过。梦如霜，一个喜欢奢侈品的拜金女而已。不过这照片看着也不像。算了，女人嘛。化了妆，卸了妆。莫凡香，莫凡香，少夫人，不知道。不是说好去哪里都给我报备的吗？姑姑，去查。是。是。我怎么这么愚蠢？随便一个司机说萧景成喊我，我就跟着过来了。孟小姐。不要这么拘谨嘛！这是我专门托人从法国带来的钻石项链，上次无意之间伤了你，希望你不要介意。不用了，而且啊，你应该叫我嫂子才对。哎呀，我说孟小姐，这里又没有小景坛，你何必这样呢？这江城谁不知道，你愿意嫁给萧景辰那个瘸子，是迫于权势压力。毛发清冷静，千万不能暴露自己的真实身份。孟小姐，过度谦虚可是骄傲的表现。收下吧，我知道你喜欢各种奢侈品。看来他是特地去调查了如霜的喜好，这四周都是他的人，我不能激怒他。孟小姐果然上道啊，我们才是一根绳上的蚂蚱。你想想。萧景辰对自家兄弟都这么冷酷无情，对你这个冲洗老婆又能好到哪里去？你想让我干什么？孟小姐，哦不，如霜，你果然聪明。如霜，把这个文件带回去，在萧景辰的书房里找到相同的一件，把这个替换了就行。这是什么？这你就不用管了，毕竟你知道的越少越安全。那我现在可以走了吗？别急嘛，你也知道，我刚和我老婆闹离婚，你一个人孤身嫁到萧家，多有不便。再说了，萧景辰那个瘸子，估计那方面也不行吧。你，你流氓！
，你流氓！这娘们儿这反应怎么这么蠢？该不会是个厨吧？孟小姐，你放心，等我把萧景辰赶走，萧家就是我们的了。你你放开我！你放手！你、哎、没事，不管你一个下人，三番五次对我动手。你真以为那个瘸子能一直护着你吗？再说一遍，你萧志轩，他来上次对你教训还不够，现在都敢对我的女人动手动脚。我吹，你一个死瘸子装什么装？你也配拥有老婆？梦如霜真是倒霉，嫁给你，年纪轻轻就得守活寡。你胡说，景辰他很好的。嗯，放开我吧，太多人看了。你，好你这个虚伪的女人，刚刚还问我浓情蜜意来着，现在就给小李子摇尾巴了，你可真多。我我没有。小李晨，你给我好好看看，你的老婆，我一条四十万的项链你拿下了，你们这瘸子贱女还真般配。我我没有，金晨，你相信我，是他骗我来的，他想陷害你。小水泉，我警告。别再骚扰龙双，什么事儿尽管冲着我来！站住！我让你们走吗？你又要干什么？我想怎样？你以为离开了萧家，我还会怕你？我今天就告诉你，我让你知道离开了萧家，你一个瘸子有多无能。服务员，过来！哎，这位贵宾，你有什么吩咐？这个瘸子和这个女人打扰我用餐，他们可没有你们会馆的至尊卡。我怀疑啊，他们是买通保安溜进来的小偷。这种情况，你该不该管？请出示至尊卡。大胆！我们少爷可不是你能随便质疑的人。请出示至尊卡。我没有，但是就知道你没有。我们酒店每天接待的宾客数量都是有限的，你们是怎么混进来的？我们有自己的渠道，这是不该问。再给你最后一次机会，赶紧离开，这里没你的事儿。这位可是我们的至尊宾客，我不听贵宾的话，难道听你一个死瘸子的话？你怎么能这样说话？戳别人痛处可是最可耻的行为。哼、嗯，像你们这种女人，我见得多了，只会到处卖弄风骚。你这人怎么听婚就是你？难道就没有点自己的判断？服务员，我可告诉你，今天要是不给我一个交代。我就撤股。不不，肖总，您别生气，赶紧给肖总道歉。你不知死活。金川，你没事吧？你看，打我！蠢货，赶紧去找保安，我保你，他们打你就该赔医药费。快去！是是是。肖警察，没想到啊，这种无知刁民才是对付你。自视清高人最好的利器。堂堂萧家大少，被一个服务员打的感觉怎么样？卑鄙！卑鄙！你们要你蠢的子，你难道不卑鄙？你住手！听见了吗？这是这个会馆调动最顶级的大手才会拉响的警报器。你们主播二人，今天挨打挨定。孟小姐，后悔了吧？萧世轩，别高兴的太早。金城，我们你别怕，谁挨打都是对付。还在惹我嘴？服务员，你完了！死瘸子，飞哥，就是他们，私闯会馆，还打人，给我往死里打！查了吧，我奖励你一万块。我瘸子，你完了！看到这块令牌了没？你还敢动手吗？你疯了吧？拿一块破玉佩装什么装？老铁，我们有眼无珠了。这到底是怎么回事？哎，你们会馆是怎么回事？杨志轩，他挨打的人是你吗？现在我以这块令牌命令你，好好教训这个随意羞辱他人、没有教养。哎，你疯了吗？
，为什么要听他的？他们手里有我们修罗殿的专属令牌，我们只听令于有专属令牌的人。动手！等等，小姐，你竟然勾结修罗殿，我回去就要告诉爷爷。师兄啊，你还真想想自己怎么耍一把。小警察，你不要杀人啊！警察，您真的认识修罗殿的人吗？不是，那些啊是枯骨在横店当演员的朋友。他们真的好厉害啊！我还以为他们真的是修罗殿的人。妈，等我嫁给北城的楚天阔，我梦如霜就是真正的豪门阔太太。幸好啊，当初是孟凡先替我嫁给那个残废，要不然我还当不成呢。就是，咱们啊，现在攀上了楚家，别说一个萧家，就是修罗殿，咱们都可以不放在眼里了。<笑>没有什么要解释的吗？金城，对不起，我我不是故意的，当初是因为我继母跟我说，如果我不替嫁的话，他就会停止对我外婆的用药，我是被逼无奈的。起来吧，我早就知道了。你，你早就知道了哟，还真是孟凡心啊！这大庭广众的，你跪一个残废面前干嘛？也不嫌丢人。回去再说，走。哎，你们这是什么态度？凡心，走。你，你喊他凡心？我没有追究你们偷梁换柱，孟夫人，可别上赶着找不愉快。走。哼，既然你知道了。那我们也没必要再藏着掖着了。我就是不愿意我女儿如霜嫁给你个瘸子。孟凡星，你还挺有两把刷子的，这么快就哄得这个残废对你死心塌地了。<笑>我奉劝你们嘴上积点德，护的还挺紧啊。哎呀，亲爱的，你这个厕所上的可真够慢的。楚楚天阔。哦，认识。孟凡星，咱们分手后，你这挑男人的眼光也太差了。当然了，就这，这个瘸子还痴心妄想想要娶我呢。还好我妈机灵，让孟凡星替我嫁过去了。没成想，人家俩王八看绿豆，还看对眼了。<笑>咱们走吧。哎，别走啊！好歹也是我的姐姐姐夫。今天呢，我是来跟天阔挑结婚嫁妆的。你们跟我一起吧，小少。你们家虽然比我们家厉害，但是啊，我女婿天阔连修罗殿那种势力的大佬都得给三分面子。是吗？我倒是不知道修罗殿的人会给区区一个北城楚家面子。嘿呦，小子，你口气很嚣张啊！我可是随手就能往马路上扔十个亿的豪门阔少，你一个末流世家，你有什么可傲？更何况。还是一个残废，<笑>够了！你们这么说话就不怕遭报应吗？你们到底想干什么？我能干什么呀？只是好心邀请你们见见世面。怎么？难道说萧少怕被我们家天阔比下去吗？嘿嘿，想认输离开也行，为你刚才的张狂给我道歉。道歉是不可能的，我并不觉得我说错了。你还不配让修罗殿给你面子。不过。你说要比试，给我长长见识，好啊，我应战。好，我敬佩你是个男人，虽然是个残废，但这装逼的胆子实在是不小啊啊！亲爱的，你今天一定要吓死他们。好，老公今天就好好教教这个残废该怎么做人，晚上记得奖励我。讨厌，<咳>行了。走吧，好，可别临阵脱逃。<笑>对不起，让你受委屈了。怎么这么担心我吃亏？担心？我没你想的那么弱，看你被这几个人欺负的也挺惨，就当给你报仇了。可是我一个替嫁的累赘，不值得你这么对待。孟凡星，你很好。你好，请问您需要点什么？哎，后三费，今天就好好给你开开眼，什么叫有钱人的购物？睁大你的狗眼，看清楚了。去，把你们顶级的首饰都拿过来，记住要最顶级的。最顶级的
。我们店里最顶级的首饰一共有十件，全部都是全球唯一的，并且价值在五千万以上。天哪，五千万起步！亲爱的，你太厉害了！顾客您好，这都是我们店里最顶级的东西了。我、哦、这个好看啊，这个我也喜欢。老公，我太爱你了。好，你喜欢那就都买。<笑>臭残废，去刷卡。慢着，你又想干什么？我不想把这些卖给你，臭瘸子，你疯了吧？你知道自己在说什么吗？这些东西卖与不卖，你凭什么说了算？当然，因为我是老板。这里先生，你要是再胡言乱语，别怪我们不客气。哼，臭瘸子，你是不是觉得我付钱没有问你，让你过嘴瘾，就故意找存在感呢？是吧？肯定是啊，过，既然这个瘸子这么想表现，咱就让他买。哎呦，臭瘸子，你想表现，我让你表现。来，你付。我没说我要买这些，为什么我要付钱？你说你老大不小的大男人，你听听，你现在说的话到底是腿残疾了，还是脑子残疾了？小<笑>少，我们可没时间陪你在这儿开玩笑。你买不起就说买不起呗，不承认也就算了，还要打扰我们买东西。你到底想怎么着？你不是很喜欢装，我让你装不起来。哼，你给我看着，今天我买定了。你你放开销售。从现在开始，皇冠奢侈品店停止营业。想的不错呀。就是演技太差，你以为你是谁啊？啊，个肖家没用的残废少爷，竟然为了面子在这装逼演戏，那你们倒是买呀、啊！真是个疯子，亲爱的，别理他，咱们赶紧付钱吧。刷卡，三、二、一。抱歉，你已经被列入黑名单了，不能购买我们店的珠宝。你这话什么意思啊，经理？发生什么了？你自己得罪了什么人，自己不清楚吗？哎，我们得罪了什么人啊？你少胡说！我不可能得罪谁。我告诉你，我可是北城首富。我命令你现在给我开单结账。我指定我们老板。楚天阔，我说过，你们买不了，这局输了，以后出门。别这么嚣张，放心，我们走。站住！我让你走了吗？啊！我看你就是有点小钱收买了这个经理。你以为我真会信你的实力？啊！我告诉你，今天这口恶气不出，我就不姓楚。看来你是真的找死。臭残废，你别太嚣张。想看我笑话？你做梦！现在就给我舅舅打电话。你就等着吧，挨收拾。哦，喂，舅舅，有人欺负你外甥，过来给我出口气。我们天阔的舅舅可是修罗殿的玄武长老，一人之下，万人之上，你们俩今天死定了。我萧景辰今天还就把话撂这儿，就算你舅舅来了，那也只有给我下跪。别，臭小子，口气还真不小，我看你就是欠打。我不给你点教训，你是真找不到东南西北啊！楚天阔，别太过分。繁星，你没事吧？孟繁星，你怎么那么贱呀、啊？你，萧景辰只是一个没用的废物，你干嘛护他这么紧？楚天阔，你凭什么这么说我？犯贱的人一直是你，好不好？当初你还在和我交往，你却背着我和我妹妹勾搭在一起。你现在怎么好意思说是我的？哎呦，莫凡香，都什么时候了，你还要翻旧账啊？你是不是吃着碗里的，看着锅里的，还惦记我老公呢？你原来是心里还放不下我呀？早说呀，臭残废！你女人只是觉得得不到我，才勉强接受你的。我没有，小少，你别听他们胡说。堂堂萧家少爷，竟沦落到捡别人不要的破鞋，真是上流圈子的第一耻辱呀、啊！<笑>楚天阔
你不想连累你的家人，现在就收敛点，别逼着我对你动手。来啊，你以为我怕你？一个残废能有什么威胁？哼，我就站这儿，你出招啊！莫凡香，我知道你不甘心，你找了个又是残废又没什么本事的男人，所以嫉妒我嫁了天阔这么好的人。但是我警告你，别想对我老公动什么坏心思。我告诉你，我丢过的垃圾，我绝对不会再捡。哎，长本事了，敢骂我！高阳玄武长好，舅舅，您终于来了。这里到底怎么回事？舅舅，就是他，一个坐在轮椅上的瘸子，竟然想看我的笑话。何人如此嚣张，敢不把我文武的外甥放在眼里？此残废，怕了吧？我舅舅一来。你就不敢吱声了？你刚刚不是还很嚣张吗？哼，说什么我舅舅来也只有给你下跪的份儿？哼，不是的，玄武长老，我老公没有恶意，是他，是楚天空一直在找麻烦，他替玄武长老明察。舅舅，别听这个贱女人胡言乱语。玄武长老，别来无恙啊！不知还记不记得我萧景辰呢？你少套近乎。我舅舅凭什么记得你？望小少海涵，老朽不知道这小子说的人是您。这舅舅，你干嘛为了一个残废打我，还要给他鞠躬？混账东西！当初楚家要不是有幸得到孝少父母的帮助，早就落幕，还在这里给我嚣张，看你就是不想活了。玄武长老。你的外甥今天确实令我很不悦，你说该如何处置啊？小少，您放心，我一定给您个交代。天空，现在给小少跪下。我不跪，不然回去，从今天开始，我就冻结你的卡，你就滚出家门去历练，别想再用我们楚家一分钱。这怎么回事啊？你不是说你才是楚家的掌权人吗？闭嘴！我和我外甥说话，一个女人擦什么嘴？你，你怎么能这么说呢？我女儿马上就和天阔结婚了，再怎么说也是你的外甥媳妇儿啊！你怎么能为了一个外人，哎，为难自己人呢？谁说我们楚家让天阔娶闷如霜？你啊？你什么意思？还不给孝少道歉？想让我回去用家法伺候吗？跪下！我跪。小手，对不住，我不该和你叫板。我实在是不知道我们两家还有这样的渊源。小少，您看看，您还满意吗？楚天阔，虽然你道歉了，但我从你的眼神中看不出丝毫的愧疚。玄武长老。还是应该冻结银行卡，让他历练一番才是。哎，是，小不，小少，舅舅，你不能听他的，我，舅舅，给我带走，舅舅，你不能听他的。至于你们母女，我明确的告诉你，白日梦上做啊，想进楚家大门。下辈子吧！怎么会这样？我费尽心思从孟凡星手里抢来的人，到头来什么都不是。小少，你还有什么吩咐吗？继续开业吧，加强员工素质培养，别搞什么以貌取人，区别对待。还不道歉？对不起，对不起。走吧，凡星。我修了店，确实要有。女主人了，凭什么孟凡星嫁给一个残废都能爬到我头上？我不甘心。小少，今天谢谢你，要不是我，你也不会受到那么多的恶意。请我请什么？我们是夫妻。再说了，我这么做，也不一定是全是说，别管他，过来找我。你自己先回去。我还有点事情要处理，那我推你去一楼咖啡店等吧。不用了
，他们最多三分钟就到了，自己先回去。萧少他到底怎么了？这叫什么事情啊？好好的金龟婿，哎，到头来竟然什么都不是，还不如那个残废呢。哎呀，别说了，妈，我听了烦。你冲我吼什么吼？就知道给你妈发火，真是上辈子欠了你的！啊啊啊！你干什么？谋杀你亲娘啊！妈，你看，他他能走？妈，你们都被他骗了！和孟凡心早就勾搭上了，知道我当初和萧景辰他妈口头上有个婚约。故意装残疾，让我们嫌弃他，让孟凡星替嫁的吧？妈，现在没了楚家，我必须嫁给萧景辰，要不然我豪门太太的梦不就碎了吗？好，妈帮你。带上来。楚志强，对于当年老爷和太太车祸遇难一事，你还有什么要交代的吗？我，我，我不知道呀，我什么都不知道。你你们你们到底是什么人？你们这样随便抓人，那是违法的。我要报警，我我要报警。闭嘴！再啰嗦，我打断你的腿。楚仪，别来无恙。金晨，说，为何联手萧景环谋害我父母？我没有。金晨，啊不，少爷，你你相信我，我没有啊，我真。不过，就是你自己看看，张美是当年商量如何下毒保密协议，就不怕青天，还是咋地？我不知道，我不知道，我不知道。当年我们一家三口带着如亲人一样，却收了萧景环的三百万，才让你犯罪下毒，又在我父亲车上动手脚，才不让发生车祸。老乡于美玲告诉我，说你在车祸三天后来找萧景环拿钱，这份保密协议也是你的亲笔签名，连证物证俱在，你还狡辩！少爷，少爷，我没干，当年是老二去做饭，我碰见了小二爷，小二爷说让我把一包东西送给一个叫叫小二的人。真半假，先去找到那个叫霍二人，待会看看究竟有多少人参杂父母当年的事情。是。萧景辰还要翻天了，你给他给我打了，你一定要给我做主啊，爷爷！家主，萧景辰呢，还没有继承家产呢，对自家兄弟就如此残暴，以后族内的孩子还怎么生活放弃他和林党之家？五爷爷说的太对了。萧景辰现在还没没继承家产呢，尚且懂得收敛，赶明儿他继承家产了，那我们这种人就得被斩草除根啊！爷爷，家主，我看继承人这个事情，我再慎重考虑一下，也不一定非得按家规嫡长子继承啊。哎，虽然如此，自从他残废以后，也就那样子了，管的挺好。吴爷爷，二爷爷。您二位实在是太英明了，我还没死呢！你们一个个如意算盘打得震天响，我看景辰不是那种不讲理的恶人，你自己做了什么？你说了没有？老东西果然就知道偏心萧景辰。爷爷，您不能因为那个萧景辰是您的嫡长孙，还是个残废，你就偏心于他呀。
，我我真的什么坏事都没干，我我不过就是因为您收了我的股份，心情不好出去，正好碰见修罗店的人，幸好我机灵，幸好我跑得快，要不然我就被那萧继晨打死了。臭小子，竟然敢勾结修罗店的人！谁都知道修罗店的人手段如此残忍，虽然势力庞大，还好咱们世家没有和他扯上关系。就是。咱们这种小世家，一个不小心惹恼了人家，那可是有灭顶之灾的。邱爷爷，严惩萧继晨。我们啊，都尽力护管继承人。少爷，这是萧世勋、周美梦小姐意图陷害您的计划书。哦，我的计划书竟然被他提前知道，看来萧世勋已经渗透到我公司最核心内部人员的身上了。还真是不能小瞧他。我已经派人去查到底是谁泄露的秘密了。嗯，对了，会管监控的。我猜肖世轩现在应该已经布好了局，在家族长辈面前给我安排了莫须有的罪。对不起，少爷，属下赶过去的时候，监控已经被销毁了。是吗？看来我百口莫辩了。走，去肖家。爷爷，您找我。景晨怎么没来？孟凡说，你那个废物老公知道犯了错就躲起来了，让你一个女人出来顶事儿。不是的，景晨只不过是忙工作去了而已。我呸，他就是没担当，暗自勾结修罗殿的人，就是想对萧家不利。不是的，爷爷，景晨绝对没有做任何对不起萧家的事情。你小小一个妇人，拿什么保证？世轩难道污蔑他不成？他如果坦坦荡荡的，怎么会私自去会馆约见修罗殿的人？世轩创造他，他为什么还要打人？我看你就是在为他狡辩。不是的，锦城去会馆是为了救我而已，我是被萧世轩骗去的。不信的话，我有证据，他给了我一份计划书。是吗？那你倒是说说，那计划书在哪儿啊？糟糕，我我忘记带回来了。怎么，你想说没带？哈哈哈，真是拙劣的眼帝！计划书在我这里。爷爷，二爷爷，五爷爷，不好意思，公司有事耽误了一下。肖世轩，这份计划书你都不打算解释一下的吗？不是我的，我解释什么？反正监控都销毁了。给梦如霜的时候，我刻意戴着手套，没有留指纹。谁能证明是我给的？肖世轩，这笔账我们慢慢算。为何感觉肖少对我冷淡呢？肖警察，你少在这虚张声势了。今天就是你的死期。看来修罗殿给你的教训还是不够。爷爷，你们可都听见了。萧锦城他认为，我们萧家家规可说过，凡是勾结其他家族的，一律逐出萧家。萧世轩，你还真是够双标的，这么快就忘了上次被爷爷褫夺股份的原因了？你，你少拿以前的事说事儿，你可真是把不要脸表现得淋漓尽致。行啊，萧锦城，刚刚家族长辈们已经商讨过了，你不适合当继承人。萧锦城，会位吧。啊！什么？退位、啊？锦城，你的腿本来就残废了，但我们之前念你聪明、稳重，就勉强按照家规让你继续继承人。但你这一次也太不像话了，伙同外人打自家兄弟，你也太不稳重了。对，锦城，你退位吧，趁着我们萧家长辈还活着呢。从萧家小辈中再选一个出来，大哥，你也别动气，我们也是为了家族的长远考虑呀。就是，萧景辰，你也表表态吧。表什么表？萧家的继承人就是景辰，至于勾结外人的事儿，待我查清再说。爷爷
，你这样做未免也太让我们族里的兄弟姐妹们寒心了吧？你就不怕二爷爷和五爷爷对你有意见吗？你这不是逼着我们分家吗？就是，你是在逼我们分家！你们，爷爷，爷爷，爷爷，二位长辈，不就是怀疑我勾结修罗院的人，谋图挑掉财产？如果我能证明自己的清白，是不是长辈就不用这么咄咄逼人了？警察。只要你拿得出，小警察，你不过是在拖延时间罢了。我可亲眼看着你勾结那些修罗店主。好，我希望二位长辈说话算数。我去会馆，只不过是担心卢双的安危。至于后来出现的人，只不过是我的下属，枯骨在横店的演员朋友罢了。你胡说！我明明看见了你的下属拿着修罗店的令牌，他们还有修罗店的面具。还有那帮人的身手，师兄啊，这么了解修罗殿，也不用也是修罗殿的人吧？爷爷，你不能信他的话，我我没有骗孟如霜，我只是过去吃饭，正好碰见萧景辰和那帮人勾结，我想过去一探究竟，这才被打了。你胡说，你就是想用计划术来陷害景辰的。你，那你倒是拿出证据啊！爷爷，我只不过是把包落在会馆了。会馆有监控，只要查了监控，一定会知道真相。蠢货！好啊，那你就查查，看看到底是谁在说谎。肖志轩，你是不是想，你摧毁了证据，就算再怎么查也查不出来？你胡说，我什么都没做，我就是个受害者，你别血口喷人。来源：去会馆。以萧家的名义调监控，哼，调吧调吧，你们能调出来就有鬼了。爷爷，查了之后可不能再偏心萧景辰了吧？警察，你就别耽误大家时间了，你就自己承认了吧。就是，你们都一把年纪了，还要陪你在这查监控，你也太不稳重了吧。二位，今天喊二位来的。不是我，来找茬的也不是我。爷爷，不用派人去了，证据我有。你，你骗人！是不是骗人的，你自己看看就知道。库伯，把视频发给二位长辈，还有肖世轩。是。各位，已经发到你们手机了。肖世轩，你还有什么话说？不可能，你怎么会有监控画面？我。我明明已经销毁了呀！肖世轩，你终于承认了。肖世轩，你给我跪下！这这不可能啊！我已经销毁了呀！肖世轩，这份计划书，还故意戴着手套给人说，我就是怕沾染上你的指纹。还真是费尽心机啊！我就是见不得你一个残废继承家产。既然爷爷非要遵守什么家规，那我只能自己想办法。家产，自己光明正大做出业绩，何必用这种阴谋诡计？说的冠冕堂皇，你就是站着说话不腰疼。肖世轩，你太让我失望了。爷爷，我承认我用计划书是想害萧景辰一把，但萧景辰也不是什么好东西。哎，他勾结修罗殿的人，他手下有修罗殿的令牌。景辰，东西拿过来我看看。修罗殿的东西都很有特点。玉佩和令牌底部都有一个红色的珠子，珠子刻着他们专业的图腾，我不会认错。好，肖世轩，就让你说的心服口服。不过把道具拿给五爷爷看看。五爷爷，这这真的吗？他他勾结了修罗殿，他他犯了家规啊！五爷爷，闭嘴！什么？不可能！够了，肖世轩。你还嫌丢人不够吗？那么樊星也要受到惩罚，他拿了我的计划书，还收了我的礼物，他不守妇道，他也得受到惩罚。你胡说！我是被你骗去的。如果我不收计划书和礼物，你带着你的人堵在我门口，会对我不利的。那那你还勾引小叔子？胡说！三，你你你们不得好死！来人，把二少爷带走，自打，带我屋里。爷爷，我爷爷，萧景辰，你是怎么拿到监控的？
，看你可怜，我就告诉你，这视频是假的。什么？你居然骗我！我杀了你！我他妈杀了你！要不是你做贼心虚，你怎么会八仙过江？我只不过是找了几个演员，让服务员还原了一下你们当时对话的场景吧。什么？怎么会有服务员？那那都是我安排的人。哈哈哈哈哈。只允许你在我身边安插眼线，我就不能这么做吗？你、呃、带走，带走！小警察，你给我等着！该死，小世轩这个蠢货，本来还指望他扳倒萧锦城，好给自己的孙子争取点时间，结果这萧轩怎么这么废物？废！看来还是在从长计议啊！萧锦城，我可想不去啊！各位长辈，现在我们觉得是我的错吗？嘿嘿，怎么会呢？五爷本来一直相信你的。我累了，你们先走吧。二姨，五爷慢走。景晨，跟我去书房。你们先出去。我说，那我在门口等你。嗯。爷爷，爷爷为何打我？你现在真是好样，我儿的阴谋诡计，真得心应手啊！我知道，爷爷一直希望萧家家族和睦，兄有弟恭，但，但这可能吗？萧警察，爷爷从小教导你，光明磊落的做人，要堂堂正正。可是你。你看看你现在成什么样子了！我，如果爷爷我让您失望了，那就请您把我这个继承人的身份撤掉吧。你，你呀、啊、你，萧家要这样下去，萧家就会完了。疼吗？爷爷他为什么要打你啊？你不觉得我有阴谋诡计很可怕吗？可是你救了我和自己啊！这事也怪我，是我太蠢了，才被肖世轩骗去了会馆，发生了这一系列事情。不过你真的好聪明啊！我都没想到你会让坏人重演一遍，真怕你当时都没有证据了。傻丫头，不是说好你去哪里都要跟我报备的吗？不起啊，那你该怎么道歉呢？喂喂，梦，呃，姐姐，那个爸过两天过生日，你没忘吧？嗯，我会回去的。哦哦，对了，你把姐夫也带回来啊。肖少他不一定有时间。不行。呃，不是我，我的意思是说，我们呢是想为上次服装店的事情跟你们道个歉嘛。呃，对了对了，呃，爸也说了，这一直成了一家人之后呢，也没有一块吃过饭。你你一定要带来啊！哎，好好好，妈，这样能行吗？<笑>当然，到时候啊，就按计划行事，咱们一定要把你的婚约拿回来。对。萧景辰本来就是我的。什么事？我爸过生日，想让我带你一起回去。算了吧，你这么忙，肯定没时间的。我自己去吧。没事，我们一起去。哎，小少，您来了。来，我推，我推，起开。是让繁星推。哎呀，谁推不是推呢？我说了，让繁星推。该死的孟繁星，真碍事！别慌，女儿，妈帮你。今天咱们肯定能拿下小手的。哎，你不觉得你妹妹和继母间的反应特别奇怪？咱俩一直都是这样，对我们都是看心情的。或许今天心情好。嗯，来来，请坐，请坐。孟总客气了，孟总不必如此拘谨。我说过，不会追究你们家提下的事，就不会追究的。那就好，那就好。这肖少是什么人啊？大家都是一家人，您自然不会追究的，对吧
香少不会计较的，因为都是一家人了，是吧，香少？自然。哎，香少，你们先吃。吴繁星，过来跟我一块端菜。香少，快吃。啊，你干什么？我我觉得这儿有点热，您不热吗？我帮你脱了衣服。不必。我说了不用。说了不用。哎呀！孟繁星，你看看你，你能干什么？这端了菜都毛手毛脚的。对不起，对不起，我这会儿就去收拾。哎，我习惯坐这边，去坐那边去。来，小少，这个呀是我妈妈最拿手的菜，您尝尝。哎，尝尝，锦城那吃不了辣的的。呃、嗯，那肖少，你还不喜欢什么？你都告诉我，我会记住的。嗯，其实我也早都该记住的。哦，孟小姐这话什么意思？是后悔让孟繁星过来踢价了？是我反悔了。陆双，说什么呢你？啊，爸，你怎么了，爸？哎呀，老头子，你这是怎么啦？我叫救护车。喊什么喊？你爸没事儿，他只是花生过敏，什么都不知道。你这女儿是怎么当的？扶你爸上楼去吃药啊！爸，慢点。你们慢慢吃。小少，您没事吧？这是你们做的局。您说什么呢，小少？是我以前不懂事儿，被楚天空那个混蛋给骗了。我现在，我现在真的后悔了，肖少，我才是你的妻子啊，肖少，我、哎。把我小雨当成什么人？想要就要，不想要就不要。肖少，我现在真的很后悔。我我比那个孟凡星好看，我比他聪明，我比他年轻漂亮。我一定会照顾好您的。我求求您了，您就原谅我吧。你真的喜欢？你真的喜欢我？嗯。闭上眼睛。果然，没有男人不会盖倒在我的石头裙下。果然，男人都是好色之徒。我都还没用上我的独门秘药呢，就被如霜拿下了。只是喜欢你而已啊！我不稀罕，别来烦我。萧景琛，你就为了那么个女人竟然这样对我？我并非是为了她，我只是单纯讨厌你这样的人。我告诉你，不管你们母女俩打什么主意算盘，别往我身上算计，我是你们惹不起。是啊，一个善于伪装的萧家少爷，我们确实惹不起。你们要干什么？萧少啊！我女儿配你呀、啊，那是绝对配得上。你为了一个孟繁星，哎呀，说她不开心，是会吃大亏的。我知道，你呀、啊、不是残废。哼，所以这就是你母女对我态度改变的原因。那当然了，不然你以为本小姐真能看上一个残废啊？锦晨啊。其实呀、啊，我和你妈妈在年轻的时候关系就非常好，不然当初啊也不会定下口头婚约。你看，哎，你本来就是我们如霜的老公。是啊，肖少，我再问你最后一遍，要不要踹了孟繁星娶我进肖家？你是在威胁我？讲话别这么难听嘛，这是聪明人之间的交流罢了。不过，我想肖少刻意隐瞒自己不是残废这个事情，应该也不会想让大家知道吧？肖少啊，你看，我女儿还是和你很般配的。只要你答应让如霜和孟繁星换回来，我们啊绝对保证不会对外胡说的啊。危险的话是要付出代价。什么？啊、你放开我的女儿！你放开她！你放开我女儿！你，你，姐姐，你把肖景琛还我吧！我们俩才是夫妻啊！你，你看，他明明没有残废，他就是不想告诉你，你为什么要拆散我们呢？景琛，你居然真的能站起来！
，安心，我确实可以站起来，但但我没告诉你是有苦衷的呀。还有刚刚，也不是你想的样子，你别乱想。我知道了，小警察，我才是你妻子。你给我反省，都是因为你，你该死！啊，我，你别太过分了，你们别太过分了。毛叔叔，当初是你跟你妈嫌弃你成腿妻，所以才不愿意嫁过去，让我替嫁。何来我抢你老公之说？就是你抢的，肖家的婚约，那是我和景辰的母亲在他们儿时就约定的。你就是抢别人老公的贱人！你，你们这对母女还真是给我搞黑白。我想，如果我妈还活着，看到你们这副嘴脸，一定会后悔当时识人不清。你，萧景辰，你是怎么和长辈说话的？哼，你不要太嚣张了。你要知道，你的把柄还在我们母女手里。你们想干什么？萧景辰，我跟你说过，踹了他，娶我，我才是萧家的少奶奶。你今天要是不同意，可以，我现在就把你能站起来的视频发给我在电视台工作的朋友，让所有人都知道肖家少爷是个骗子。景辰啊，你也不想走到那一步吧？哎，虽然我们不知道你为什么装瘸子，但是我想啊，这个事情一旦败露啊，大家都知道了。对你来说。这肯定是灭顶之灾啊！好好想想。哼，你们母女还真是有手段，我之前还小看了。我就当肖少是在夸我喽。我呢，其实啊，也只是想纠正错误。毕竟咱们俩才是真夫妻，对吧？你都把警车腿没有残疾的视频发给女朋友了，你还说你跟警车没有恶意，你怎么好意思的你？孟凡生，你给我闭嘴！要不是你这个灰精，小姐是怎么能不偷一不换身份呢？孟繁星，你又在装什么？你要是如果真的那么在乎景辰，那你现在就让位啊！哼，你们也太过嚣张了，当真以为我肖景辰会被你们威胁？景辰，你就不要再假装镇定了，你就赶紧答应吧。我呢，只给你十秒钟的考虑时间。否则，我这个电话一旦播出去，这个视频立马就会火遍全网。不要，景辰，我退出。我的妻子只有繁星一人，妻子只有繁星一人。好，好，好，好，记住，这是你们逼我的。喂。现在就把萧景辰装残疾的事情发到网上。好，哼，我朋友说了，现在已经发到网上去了。萧景辰，为了这么个女人，搞得自己身败名裂的，你值得吗？景辰，你别怕，我不会有事，更不会让他们欺负你。发不发，不由他们决定。你什么意思？啊？还是打开自己手机看看，究竟是谁上的新闻吧。哼，是。星辰，你难道一早就知道他们今天的这场饭局有问题、啊？当然，你真的以为我会毫无准备就来参加他们这场鸿门宴吗？妈，为什么？为什么是我的新闻啊？我。嗯你怎么能同时和十几个男人交往呢？这好新闻一旦放出来，以后你可作废了！妈，你也打我！我说了，我是你们惹不起的。这条新闻就当做给你们的教训。北城首富楚天过绯闻女友照片曝光，该女子拜金虚荣。同时交往十几个对象，哼，胡说！你大好事儿，爸，爸，我错了。因为你这些丑闻，公司股票下跌，你一句对不起就行了吧？我我真的错了，我你，老公别打了，这说来说去不还是怪他们吗？他故意呀、啊、给
萧景辰吹的枕边风，是萧景辰才故意的放出如霜的这种新闻的。好啊，翅膀硬了，居然让萧少为了你对付我们家，你这样对得起我吗？我没有。孟总还真是老糊涂了，真正对你好的人，你看不见。想谋财害命的夫人倒是幸运的很，你你什么意思啊？你你胡说什么呢，萧景辰？我看你就是想拆散我们家。孟总难道你不好奇，今天在自家的饭桌上，为什么就会突然对花生过敏？还不是因为孟繁星在厨房里搞错了芝麻酱和花生酱，才害得我老公中了毒。我我确实没有注意到。你撒谎！那两瓶明明都是花生酱，无论咱哪一瓶都会出错。你糊涂呀！你的好夫人、好女儿知道你对花生酱过敏，特意想利用繁星加害你。这两个蛇蝎般的女人，对他们如此信任，却辜负了一个真正爱你的女儿。你胡说！这怎么可能？过来。把你看到的都一五一十说出来。是少爷，你知道什么？你不要胡说。呃，孟先生，我确实在您生日前一天晚上，看见夫人和如霜小姐把所有的芝麻酱换成了花生酱，说是要让您自己吃了过敏。你胡说！你胡说！胡说！你胡说！我有录音证据。你妈最爱吃芝麻酱。我把花生酱的包装都换成芝麻酱，到时候你爸肯定会花生过敏，然后我就带走孟繁星。你给我好好把握萧景辰，等我们拿下萧景辰，我就告诉你爸，孟繁星谋害他，让他故意吃花生酱。到时候啊，你爸肯定会赶走他。老秦。带你不婆吧，你竟然这样对我！你明知道我对花生过敏，严重时会休克死的。老公，对不起，我是控制了量的，我并不是真的要害死你呀、啊，我不是的。你带着如霜，给我滚出去！明天我会把离婚协议写好。从此以后，我们再无瓜葛。老公，我知道错了。韩雪，是爸爸对不起你和妈妈。这次，爸爸知道错了。你当初就是因为这对蛇蝎心肠的母女背叛了妈妈。你该道歉的不是我。是妈妈。哎哎，爸，你你现在不能不管我呀！我现在丑闻缠身，楚家一定会怪罪我的吧？这是你自己惹的事情，你自己去跟楚少说吧。哎，爸，不行，爸，爸，景辰，我我想回家。嗯，我们回家吧。嗯、别难过。他们上一辈的恩怨，我们也无能为力。谢谢你啊，警察。不过今天的事情到底是怎么回事啊？啊，我只是之前让酷酷去提前调查了一下而已。少爷，求您造访，是属下大意了。没有，没有观察清楚商场，商场的情况，让王如霜母女知道了你没有残疾的情况。起来吧，不跪。原来这就是为什么孟家母女要叫我去孟家的原因。少爷，我们的人来报，孟如霜把您的视频发给了电视台。既然他想要新闻，那我就送他一个大新闻，去把孟如霜的私生活给我好好爆料一番。再收买一个孟家用人，然后定金点，玩这两天，我们还有别的钱。是，少爷。所以那个保姆就是你提前安排的人。他告诉了你柳琴母女的计划。嗯，可是你会不会怪我？知道你父亲有危险，还没有阻止。不会的
，那是他该受到的惩罚。对了，不过你没有残疾的事情被他们知道，真的没事吗？嗯，你不用担心。你这么看着我干嘛呢？这么多年，你一个人应该很辛苦吧？喂，少爷，有新发现。嗯，好，知道了，我马上过去。繁星，我还有点事情，让司机先送你回家，我还得去找你。干什么？你们是谁？干什么？一六年五月二十八日，肖九房给你三十。你颜面羞辱我，我回家我问。是是，小的都说，都说。既然知道我是颜面羞辱，我们修罗队的规矩不会不知。我劝你还是尽量不争吧。知道你生不如死。那那那三十万是是他给我的辛苦费。哼，三十万辛苦费，什么差事？这么高的辛苦费？就是。帮他拉一个死人去火葬场，何人？一个一个叫这这楚楚军香的女人。谁？带上来。是。这到底怎么回事？楚军香明明还活着，这个霍二却说他帮萧景环处理的尸体是楚军香的。当年到底发生了什么事情了？花儿，你说的楚菊香是他？鬼鬼啊！你你们是死了吗？初一，你不是说他是你儿子的师傅？但看你这反应，根本不认识他。该死的！当年萧景恒不是把这货给处理了吗？这这这这为什么又又出现在这里呢？哎呀，我年龄大了。记不清人了，哎呀，我这脑子。花儿，你当真没撒谎？我我发誓，我没有说谎，我没有说谎。天哪，我连红了！少爷，这到底怎么回事？你们两个看好这两个人，酷酷，走。就是,是孟繁星吧？你是孟繁星，我是。到底是小门小户出来的，瞧瞧你这一身穷酸味儿，哪能跟我上官渊比？上官渊，那个简直第一美人。你可知错？知错？那你说你错到哪了？我，你要真的知道错，上次罚你面壁，你就应该知道错了。就不会有后头陷害你哥哥的事情发生。该死的老东西，天天抓着那些事不放。该死小警察，上次没帮到你，我可就不会上罢甘休。不说话是吧？好，从今天开始你就别去肖家上班。我给你最后几天，你要是再不知道悔改，我就当没有你这个孙子。爷爷，你竟然要为了萧景辰把我赶出萧家？哎呦，萧爷爷，世轩，你们这是在干嘛呀？小袁姐，你从国外回来了。世轩，你肯定又惹爷爷生气了吧？小袁啊，让你看笑话了。没有，爷爷，我们两家从小就认识，您还跟我客气什么呀？小袁姐，你就赶紧跟爷爷求求情吧。我就是无意间做错了一件小事，惹他老人家生气了，让他看到你的面子上就原谅我吧。爷爷，您看世轩都这么说了，爷爷就给我个面子吧。好吧。行了，起来吧，以后再收拾你。小月啊，你爷爷怎么样了？走，去屋里说。哼，孟繁星，这才是老爷子最中意的孙媳妇儿。你，你算个屁！我，上次的事情我们没完。上官渊回来，你就等着被萧景琛抛弃，到时候看我不弄死你。到时候看我会弄死
：“爷爷呀，这次我回来的匆忙，也没带什么特别贵重的礼物。您看，就这一个瓷瓶，看看喜不喜欢？”“不好，都好。你这个小丫头从小就讨人喜欢，你能来看我这把老骨头啊，我就喜欢了。”礼物不礼物的不重要。爷爷呀，您啊，一点都不老。嗯。哦，对了，这是肖家新来的保姆吗？哦，上官姐，这是肖景辰的冲洗老婆，莫欢星。哦，老婆，孟小姐，你家有多少资产？出入国吗？在哪个学校毕业的呀？爸妈都是干什么的？我家里。我妻子的隐私。为何要告诉长官小姐啊？景辰，你来了，我很想你。不必了，我很想你。不必了，我并不习惯西方的拥抱。你呀，怎么这么懂事？别人问什么都说。景辰，你不用故意做出这副样子给我看。当年我出国离开你，是有不得已的苦衷吗？长官小姐想多了，我并没有生气。爷爷。看来景辰还在气头上，我就先不打扰了。过两天的接风宴，你一定要来呀、啊！我爷爷说很想你。好，我一定带景辰去。景辰，你这是干什么？小月和你从小一起长大的，你怎么能给他脸色了？爷爷，你就这么看着外人，欺负您的孙媳妇吗？我们就是说话直了一点的，怎么能叫欺负？哎，景辰，你也不要和爷爷吵架了。我不管，结婚宴你必须给小月道歉，要不然我就把你赶出小家。爷，回房间吧，安心。想问什么就问吧。嗯，没什么。我们家和上官元家是世交，没有其他的关系。哎，上官姐，请留步。师兄，萧景辰刚刚也太不把你放眼里了。那孟繁星就是个祸害，我被爷爷责罚也是拜他所赐。是吗？果然是个狐狸精，就知道惹是生非。上官姐，咱们联手一起赶走那个孟凡星如何？这个萧世轩真有这么好心？不过管他呢，只要赶走那个女人，我就一定能和景辰重新在一起。好，你说怎么做？行，就按你说的办。哼，女人就是好拿捏，萧景辰。这次我倒要看看你怎么逃得出我的圈套。星辰，安心，不怕，一切有我。肖爷爷，您终于来了，我等您好久了呢。丫头的嘴啊，就是甜。我看你啊，不是我。<笑>媳妇啊，呃，这底下是你们小辈说话的地方。你爷爷在上头吗？我去找你爷爷去。爷爷早就备好了，您最爱喝的茶等着呢。好，那我去找你爷爷去。呃，景辰啊，你可别给我惹事儿。知道了，爷爷。这是我专门为你挑选的南非钻石项链，你看看喜欢吗？当然了，景辰，你看师轩都知道送我礼物，你是不是更应该送呀？上官小姐回国，我爷爷说过不能带的，礼物自然要送。上官小姐，欢迎回国。你算什么东西？我在跟景辰说话，你掐什么嘴？上官爷，别太过分。景辰，你为了这个女人凶我，你怎么能这么对我？安青是我的妻子，你只不过是我儿时的玩伴，你这么对她，还指望对你好言相待吗？哥，这么多人看着呢，外面还有记者，你忘了刚刚爷爷给你的嘱咐了吗？孟凡星，全都怪你，祸本精无。星辰，要不算了吧，你也不要因为我跟上官小姐闹不愉快了。星辰，这次我回来就不会再走了。
这个莫凡星，他配不上你。相关消息请自重，凡星，很好。孟凡星，你敢抢我的男人，今天就是你的死期！各位，今天很开心，大家能一起来参加我上官院的酒会。我特意从英国皇室带来了一瓶红酒，这是全球第一酒庄路易十四麦加伦曼德的典藏级，大家一起尝尝吧。天哪，这可是有价无市的，一般人是不到的。这次跟着上官小姐，可算是有口福了。一会儿我会挑选几位上台，来为大家说说感想如何。好啊，我最喜欢这种品酒大会了。上官小姐，是否对全场最具专业性的人有奖励呢？那当然了，送价值五千万的玉手镯一副。真不愧是上官小姐，大方大方。那快开始吧。那各位，开始吧。嗯、怎么了？相信大家都已经品尝好了。李少，你可是有专业品酒师资格证的，你先来给大家开开眼吧。李少，那你说说，给我们开开眼。既然如此，那我就恭敬不如从命。嗯、这酒入口醇香浓厚，回味甘甜，满口幽香。喝一口，仿佛听了一场盛大的交响乐。人呀，有富有生命力，不愧是英国皇室的酒，好酒，好酒呢。李莎到底是专业的，形容还真和我们一般人不一样呢。那接下来就由孟凡星小姐给大家讲讲吧。嗯，嗯、大家听听，江晨第一世家萧景辰的老婆竟然不会品酒，孟凡星，你怎么好意思说是萧景辰的老婆？怎么好意思来的？去吧，凡星，品酒不难的，你只要把你泡的味道告诉大家就行了。景辰，你觉得你孟小姐的出身，她能品出什么味道？嗯相信，相信我，去吧。怎么了，孟小姐？现在是连自己老公的话都不想听了吗？你是存心让我们大家这么多人等你一个吗？你可真给萧家丢人的。我去，我听你的。嗯。喂，你真的会喝酒吗？恐怕一会儿只会说很酸、很涩、很苦吧。萧少，你真不怕丢人啊？好歹这位孟小姐现在是你的老婆。说吧，孟小姐，让我们大家听听，你能说出什么来？这酒入口酸苦，滋味甜中带涩，不算艰难。大家听见了吗？孟凡星。你还真是没有见识，也没有脑子呢。就算不会品酒，听我刚刚的介绍，也应该知道这酒是极品佳酿，你净说不算。我都说过了，我不会品酒，我只不过是把我自己喝到的味道说出来而已。哼、嗯，你这种人简直就是暴殄天物。这种酒怎么能不算佳酿？景辰，你确定你萧家少夫人的位置，真的要给一个既没见识？又没脑子的女人吗？这酒不算假的。教授，你就算想维护你的妻子，你也不能睁眼说瞎话吧？这酒可是英国皇室的酒，这能不算佳酿？景辰，你别胡闹了！为了这么一个女人，不值得，她配不上你。到底是谁不会品酒？你们等一下就知
，这位想必大家都认识了，李薇儿，全国第一品酒师。糟了，这人不是在国外吗？麻烦大师尝尝，这杯红酒听说是产自。法国第一酒庄路易十四麦加伦麦德酒庄的典藏级红酒，不知道味道如何呢？张少，这酒最多五百块，绝对不是全球第一酒庄的典藏级红酒。你你胡说！完了，被发现了。我本来就是为了嘲笑孟繁星的。上官小姐是在质疑我全国第一品酒师的专业度吗？你就怕惹恼了我，我不再给你恶作品酒师。你们上官家的红酒产业，怕是要从此一蹶不振了。你不就是一个臭打工的？我还不信了，我上官家离了你，还运转不了了，我现在就要开除你。好，上官小姐，可别求我回来。销售，我愿意来你们公司上班。好啊，合作愉快。上官老板，你的妹妹开除了我，你们上官家的红酒产业，我可不会再管了。你别啊，这我马上来，我马上来。那就等上官老板的妹妹亲自来跟你解释吧。贱人，少你那副得意洋洋的嘴脸看着我。乌英，我上官家怎么会开除你呢？别开玩笑了，上官兄，上官渊的确开除了你爹，这是大家都听到的事实。现在他是我的人。上官宇，你妹妹开除了我，我回去就写辞职报告。你都干了什么啊？哥，为了这个女人打我，不过是一个女人而已。我可是你亲妹妹，她一个人可以给我上官家带来上亿的利润。你给我说开就开了，你脑子是不是有病啊？上官兄，消消气，这可是全球第一麦加伦麦德酒庄典藏红酒，是你好妹妹专门拿来招待的。什么典藏酒？上官渊，我们上次去求购，明明连门都没进去。你哪来的典藏酒？你闭嘴！天哪，这是怎么回事？张官小姐，你难道不应该给我李某人一个合理的解释吗？我，我，上官小姐，你这是在耍人呀？上官渊，你这也太不尊重人了吧！我要见上官老爷，让他管管他这孙女。我看。要么就是上官小姐不会品酒，要么就是你居心不良，专门拿来消遣大家的。不是的，不是的，我就是被骗了。我这刚回国，就是想跟大家叙叙旧。我真的不是故意的。是吗？清晨，你不能因为我刚刚因为不小心针对了你妻子品酒，让她出丑。你就故意针对我吧，我我发誓，我上官渊真的不是故意的，我愿意拿出一百万礼物来向大家致歉。萧景琛、孟繁星，我们势不两立。各位，我妹妹肯定不是故意的，来，大家吃好喝好啊！怎么了，景琛？你是不是一早就知道上官院要刁难我？并不是，只是那个全球第一酒庄，我们家也有参股，我们家的酒尤其典藏版，从不外售，所以我知道他在说谎。至于李薇儿，我只想设计把他挖到我们萧家来而已。景琛，我去趟厕所。嗯。放心吧，上官姐，都安排好了。我一定要让孟繁星和萧景辰身败名裂
去厕所这么久。哎，我的戒指呢？谁偷了我的戒指？大家别慌，我的宴会上竟然发生了这种事情，我绝不姑息。似乎哪里不对劲。酒会似乎有异常，你们别放松警惕。嗯，知道了。我已经吩咐下去，封锁了会场，大家都配合一下，我们搜身找找。盛光云到底做了什么？繁星怎么还不回来？请问看见我老婆了吗？夫人在三零五，似乎情绪有些不太好。发生了什么事？麻烦推我过去。小少，请问一下，你对自己老婆戴绿帽子什么感觉？被老婆在说什么？孟小姐和别的男人私混，你会和他离婚吗？你有什么证据证明我老婆背叛了我？快让开！让开！小小的你回答一下，让开！警察，人就在里面。你为了这么一个水性杨花的女人，不值得呀。你的意思，是孟繁星和别的男人在这个房间厮混了？走，小小的你回答一下，请回答。景琛啊，你真是太傻了。开门。景琛啊，你还是别看了，你听听，他们这两个不要脸的狗男女。开门。快！哥，你们才结婚多久啊？这就会戴绿帽子，上完天把门就打开吧，让我哥好好看看明白。景琛，你也别太难过，我会陪着你的。啊！天哥，我白净，你这是怎么回事？雨啊！你们出去，出去！妹妹，赶紧把他们赶出去！哎，哥，我们现在就来看一看孟繁星这个贱人的嘴脸吧。啊、雨柔，怎么会是你？孟繁星呢？上官小姐，找我合适？你，你赶紧拍啊！这条新闻肯定会爆，被戴绿帽子的居然是萧家二少爷萧世群，贱人！我们还没离婚呢，你就背叛我，萧世群。是你先出轨的，我们现在就差一个离婚证了，你凭什么打我？你要是再敢打我，我就让我爸弄死你！你别拍了，都别拍了，我花钱请你们来，不是让你们把我黑掉了。滚开，滚开！肖世轩，原来自食苦果的人是你，一定是你搞的鬼。我我可什么都没做，不是一直都是你和上官元两个人演戏做事吗？我要举报孟凡星小姐偷东西，我亲眼看见的。哦，这位小哥，你能详细说一下吗？我看见孟凡星小姐偷了一位女士的戒指，就装在她的上衣口袋，我看见她装进去的。我我没有。我录了视频，我可以给你们看。孟小姐，你怎么能偷东西呢？肖少，你老婆偷东西，你还愿意要她吗？我没有偷东西，警察，我真的没有。警察。想证明他的清白很简单，只要看看是不是像视频里一样藏在他的衣服口袋里面，不就都知道了？不用，景辰，你这样做是害了他，偷东西就应该受到惩罚。想证明清白，就让我搜身看看呀，孟繁星。如果你是真的清白，应该不会介意的吧？我，我自己老婆，我来看。锦城，我没有偷，我真的没有偷。繁星，我相信你。锦城，我没有，这真的不是我，<笑>这赃物都搜出来了。孟繁星，你还想抵赖？锦城，这下你相信了吧？孟繁星就是一个手脚不干净、人品有问题的女人。天哪，还真有赃物！孟凡清小姐，你现在还有什么话说？你为什么要偷东西？是肖家虐待你吗？金晨，我我真的没有拿，我真的没有偷。没事，我相信你。谁说我老婆偷戒指了？金晨
赃物都搜出来了，你还想包庇他吗？哼，苦苦，对，可以，放。这是五十万，待会儿帮我把萧景辰推到三零五房间门口，进去之后就拿着这个视频举报孟繁星偷戒指。事成之后，我会另外再给你一笔钱，你以后就别再回江城。沈国渊，你还有什么话说？对不起，教授，我不是故意的，我该死，我该死。繁星。我一直都是相信你的，是你不够信任我，不相信我能够保护你。没事，不哭。对不起、啊。我一直都相信你。姑姑，我听说修罗殿最喜欢这种欲达目的不择手段的人。我看就这样吧，那送去修罗殿，交给鞭挞部分处理。是。走，小少，我知道错了，我知道错了。各位记者啊，今天这个桩上官家的大新闻，足够了你拿到年终奖，可要大肆报道。好的，小少，我们一定会好好写的。<笑>不准写，不许报道。上官渊，明天你们上官家的买票必定下跌，这次我们萧家不会再相助，我们上官家就等着流落街头了。高警察，孟凡仙这个贱人到底哪里比我好？我喜欢他，他自然哪儿都好。安心，我们走。萧志轩，你一而再，再而三，不把萧家家规放在心上，心肠歹毒，我对你仁至义尽，请走吧。从此萧家没有你这个孙子。爷爷，你知道错，就我知道错了，你别拿我走。再说，上官家那点事儿，我也是受害者。爷爷，他受害者。为了给你擦屁股，我用萧家百分之五十的股份去安抚女奴家。现在，就算女奴也背叛你，我们萧家还能再欺负你。该死！他到底是什么时候发现我们的计划的？你还派人去侮辱繁星的清白？要不是你哥哥派姑姑去保护繁星，繁星早就被你和上官渊给毁了。啊！我不走，给我给一个亿，没钱，我就跑。什么？一个亿？你？萧志轩，我还是对你太客气。姑姑，在。我还是来了，站住！你看，你，进来了，老他早有了历练几个月，看在爷爷的面上，倒是把他接回来，必定他是你的堂弟，也是我们萧家的子孙。好，我答应你，小警车的。爷爷，既然你们这么不讲情义，就别怪我心狠手辣。哎，繁星啊，让你受苦啊。爷爷，我没事儿。爷爷，因为沙花娟过去亏待过你，你可别跟爷爷计较。我这人啊，老了老了，才明白，不管怎么看，有些人总是看不透的。爷爷，您别这么说。沈冠渊确实是您看着长大的，您偏心他也是情理之中的事儿，我不怪你。警察啊，以后要多多弥补繁星啊。当然了，我自己老婆，我会爱护。你爷爷这还看着呢。哎，太太怎么这么恩爱？我们放心了，就怕你们早点给萧家添丁喽。累了，哦，萧家的事儿你可要多点上心，爷爷也就放心了。是，爷。你的腿，爷爷都不知道，你打算什么时候告诉他？时间还没到。
你住吧。太好吧。想什么呢？只不过这衣服上沾了很多奇怪的味道，我嫌脏了。不过。过什么？不过我觉得爷爷说的对，我们呀、啊，确实该为小家考虑后代。嗯岂有此理！走，找小弟成全。竟然敢欺上瞒下，他的腿明明没有事，把我们这些家族长辈忽悠的团团转。二爷爷，你可一定要替我做主啊！那个萧景辰心肠太毒辣了，我怀疑他就想一个人独吞萧家家产。上次被他骗了，这次可不能再被他骗了。萧景辰不是残废了，这是真的吗？五爷爷，千真万确啊！为什么要装残废？还能为什么？当然是想独吞家产啊！行了，走，找他去。不好了，少爷，老爷生病了。什么？你爷爷怎么会突然生病？玉花，放心，帮我去做一件事。爷爷，九川，爷爷您不会有事的。爷爷，九川，爷爷您不会有事的。他他们为什么这么做？爷爷，小景辰，你给我出来！大哥，这怎么了？爷爷，爷爷，这怎么回事？我刚走的时候还好好的，爷爷怎么就突然生病？萧景辰，一定是你在陷害爷爷。萧景辰，你到底安的什么心？前脚我大哥刚把石贤赶出家门，后脚我大哥怎么突然就病了？萧景辰，你明明就没有残废，为何要装残废？你，爷爷。你没有查对，爷爷，爷爷是是萧景辰害的你，对不对？一定是萧景辰。大哥，萧景辰装残废，你可知道？爷爷，你们可都看见了，萧景辰他就是一个骗子，他一定有不可告人的秘密。爷爷，你们不能再纵容他了呀！徐少爷，快给爷爷看看吧。静，萧少，萧老爷子不是生病，是中毒啊！小老爷子中毒了，中毒，中毒,毒！你可知道中的什么毒？是一种叫弱水的无色无味的剧毒。幸好毒的量少，不然小老爷子也保不住这条命。是你，一定是你祸害爷爷。你无非就是想继承家产，才装残疾，害得我被爷爷逐出家门，还给爷爷下毒。你跪下！二爷这是已经肯定。是我给爷爷下毒的。这家里还有其他人吗？给爷爷下毒的，除了你，就是你那个便宜老婆了吧？爷爷中毒，生病这么大的事情，怎么没看见孟凡心？对了，小金蝉，就是你联合那个孟凡心才给爷爷下毒的吧？那娘们儿估计早都跑路了啊！大哥，大哥，来人呐！把萧景辰给我带到院子池塘，加把伺候！我今天不打死这个女子，我就不陪做萧家长辈。萧景辰，你个逆子！住手！你不能打开！<笑>你这是舍不得你的老公又回来了，大胆毒妇，敢给我爷爷下毒！你自己下毒还敢如此嚣张！爷爷，兄弟，这就是要反天了！萧景辰，男女呀！哼，下毒更无术，是他们蠢蠢！放屁！爷爷中毒的那天，我根本就不在少家，我怎么给爷爷下毒？你不在，可以指使别人。你胡说！爷爷
，小姐今天真是看事情败露，想耍功诬陷我了。你才是诬陷别人那个人，二位爷爷，我有人证，进来。少爷，师兄少爷，你救救我！你救救我！怎么，师兄，你的心腹手下都不认识了？我可没什么心腹手下，你别随便找一个人就来诬陷我。肖思轩，你这是过河拆桥啊！是你要我给肖老爷下的毒，陷害肖景辰的。这次你还要我留肖老爷一命，等肖景辰定了罪，你就要彻底要了肖老爷的命。我没有二爷，你相信我，这是他们故意找人来诬陷我的。诬陷？难道我这个糟老头子也会诬陷你不成？大哥，你没事。要不是景辰提前准备。我早就被他毒死了，这个你应该认识吧？这不是肖轩的父亲肖景环逝世留下的遗物吗？你还有什么要说的？哈哈哈哈哈！老不死的东西，连毒药都毒不死你啊！你们都抢我家来，你们都该死！肖金山，当初那场车祸，你为什么没有死？和你那对可怜的父母一起下地狱！金山，金山，跟我，为了这场人渣，不值得。带走，送去修罗店，我亲自处罚。是，修罗主。修罗主，修罗主。你是修罗主，你父亲那些策划的车祸，你没有，我正轻易放过你吗？放肆！我在使唤你，神经病！爷爷，爷爷，爷爷，我不想去修罗店，爷爷，我还不想死，爷爷，你救救我啊，爷爷！爷爷，大哥，爷爷，爷爷，你救我，爷爷，爷爷！大哥，既然没啥事。那我就先走了。走。二爷爷爷爷就这么一走了之。当年我父母的死亡，那就和你没有一点关系了。叶城啊，你你你这话什么意思啊？哼，姑姑，等着。二爷，二爷，你们救救我，你救救我呀！当初可是你们安排。菊香，要真是当初我在妹妹楚言香侵入我们家，想毒杀死我母亲，要在我父亲的车上动手脚，你们怎能如此待我？我的孩子，我把恶魔养到自己身边，让你们害死我的儿子，你们最讨厌你们！今天就给我的父母报仇雪恨！下辈子就在监狱度过。金晨，金晨，不不，不要，不要！我的所有股权，通通收回！请我萧家再无挂过。爷爷当年也是鬼迷心窍啊，爷爷得后悔一辈子啊！既然后悔，为什么要来江水水我？金晨，我爷爷可以跪下，我知道你不肯放过我，但求你。放过我的孩子，孩子，<笑>当年我也只是个孩子，你们有考虑过我的感动吗？这好之后，我双腿致残，花了很多年才能重新行走。这么多年，我受尽屈辱，为了只有一天能够查明真相。都是我的，和你们自己的家族一起烟消云散吧，带走。
生啊！你受苦了，孩子。爷爷，对不起，这么多年一直瞒着你，让你担心了。担心，谢谢你，让你受苦。